Партнер рубрики «Туристическая компания 100 дорог». Отдых на Новый год – лучшее, что можно придумать в качестве подарка для себя, для близких и любимых людей. Компания 100 дорог. Время определяться с выбором новогоднего тура. День добрый! За 144 года существования нашего города историческое наследие можно встретить почти на каждой улице. Сегодня мы совместно с туристической фирмой «100 дорог» познакомимся с некоторыми из них. Итак, отправляемся на обзорную экскурсию. Сейчас мы находимся на улице Краснознамена, возле первого каменного здания села Никольское. Построить тогда каменные дома могли только зажиточные люди. Считается, что этот дом принадлежал первому старости села Никольская Галичеву. Идем по старому центру Уссурийска. Арбат всегда был торговым центром. Образовался он в 1898 году, когда село Никольское получило статус города. Торговый дом Кунст и Альбес. Сейчас гастроном, а тогда это торговый дом. Центр находился в Гамбурге, филиалы также были в Владивостоке, в Никольску, Сурийске, в Спаске, в Благовещенске. Каждое само по себе отдельное здание, оно особенной ценности не представляет. Ценится сам комплекс тех зданий, которые были построены в начале прошлого века. Мы сворачиваем на улицу Чечерина, а улица Чечерина у нас бывшая улица Занадворовская. А Занадворов был генерал-губернатором в какой-то период именно в нашей крае. Достопримечательность городского парка – каменная черепаха. Наверное, у каждого второго жителя Уссурийска есть фотография с этим наследием империи Джурджений. Черепаха была найдена в районе улицы Лермонтова. Она стояла как памятник одному из князей Цинской династии. Вот в эту ямку, которую мы сейчас видим, здесь выходила стела, на которой было написано, кому посвящен этот памятник. Сейчас вот эта стела как раз она находится как строительный материал, как фундамент под Свято-Покровской церковью в храме. А теперь, как мы и обещали в первой рубрике, возвращаемся на проспект Блюхера. Памятник паровоз. Все на него влезают и даже пытаются сдвинуть с места. Но чем же он так примечателен? Паровоз ЕЛ-629 стоит как памятник те, кто сражался именно за освобождение Дальнего Востока. В топке этого паровоза были сожжены лазо и именно герои партизанского движения. По другой легенде, тех партизан не сожгли, а расстреляли. Через дорогу стоит другой памятник в честь партизан времен гражданской войны Ивану Тимофеевичу Дуракову. Однако на мемориальной доске указана еще одна фамилия – Славин. Как говорят историки, это был его партийный псевдоним. Он организовал своих друзей, которые помогали стоять, защищать город. То есть они у белочехов воровали гранаты, воровали коней, опять же доставляли партизанам. На явочной квартире его выдал кто-то из знакомых, то есть передал, что он находится дома. И когда белогвардейцы его схватили, его вывели специально на сопку, вот на Тухинину сопку, чтобы он видел свой город и одели металлическое кольцо на голову. И постепенно стали сдавливать шурупы на голове. Но при этом он ничего не сказал, ничего не выдал. Узнать гораздо больше о истории нашего города вы можете с экскурсиями туристической фирмы «100 дорог». Гуляйте с пользой и помните, то, что останется нашим потомкам, зависит от того, что мы сохраним сейчас. Партнер рубрики «Туристическая компания 100 дорог». Отдых на Новый год – лучшее, что можно придумать в качестве подарка для себя, для близких и любимых людей. Компания 100 дорог. Время определяться с выбором новогоднего тура.